Dalam surat edaran Gubernur tertanggal 16 Desember 2020 tentang antisipasi peningkatan COVID-19, Gubernur meminta Bupati dan Wali Kota untuk menunda pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas. Gubernur meminta kepala daerah lebih mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh dan mengembangkan metode yang inovatif, kreatif, menantang serta menyenangkan peserta didik. Sementara itu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo mengatakan, meski ditunda, namun pihaknya tetap meminta kepada sekolah untuk melakukan persiapan jika sewaktu-waktu pembelajaran tetap muka kembali dibuka. Terkait sekolah tahun depan mungkin Pak? Sekolah tahun depan persiapan tetap, nah ini nanti kita koordinasikan dengan uh, para dinas. Yang paling utama itu mau tatap muka atau tidak itu tergantung orang tua kok. Harus izin orang tua. Kalau orang tua memperbolehkan ya silakan aja. Sampai hari ini banyak ada, masih ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Apalagi dengan varian baru yang, mohon maaf, yang rentan malah anak-anak. Nah ini kan jadi... Persoalan yang harus kita pertimbangkan. Untuk mendukung pembelajaran jarak jauh atau daring, Pemkot Solo juga telah memberikan bantuan berupa ponsel kepada siswa tidak mampu, mulai dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 1.500 ponsel yang diberikan kepada siswa SD dan SMP di Solo. Selain daring, pemerintah juga akan mengoptimalkan radio komunitas anak Surakarta atau Konata sebagai sarana pembelajaran siswa. Sementara untuk mencegah penyebaran COVID, Pemkot meminta warga untuk patuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Dari Solo, Jawa Tengah, Heru Kristianto, Jogja TV.